हेलो एवरीवन व्यूअर्स आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आज की एपिसोड पे मैं आप लोग को होम गार्डन में ब्रोकली उगाने का तरीका बताऊंगा सभी मेरा जो गार्डन है इसमें काफ़ी सारे मैंने ब्रोकली के प्लांट्स उगाए हुए हैं और उनमें से जो कुछ प्लांट्स हैं उन पर भी ब्रोकली के फूलों का साइज डिसेट हुआ हुआ है तभी मैं अपने गार्डन से कुछ फूल तोड़ूंगा भी सही और साथ ही मैं आप लोग को मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा कि इसको किस तरीके से आप लोग अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एट व्यू सो ये है मेरे ब्रोकली के प्लांट्स ब्रोकली के जो सीड्स हैं इनको ज़मीन में डायरेक्ट नहीं लगाया जाता बल्कि पहले इनकी पनीरी तैयार की जाती है और जब पनीरी 20 से 30 दिन के दरमियान होती है तो फिर उसको मतलूबा जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सो so, मेरे जो प्लांट्स लगे हुए हैं इनकी पनीरी मैंने तकरीबन दो माह दस दिन पहले यहाँ पर लगाई थी और उस टाइम पर जो पनीरी थी वो बीस बाईस दिन की थी तो टोटल इनको तकरीबन तीन माह अभी तक यहाँ पर हो गए हैं लगे हुए तो ब्रोकली थोड़ा सा तैयार होने में टाइम लेती है और तकरीबन तीन माह के राउंड अबाउट ही जाके जो है तैयार होती है अभी मेरे जो प्लांट्स हैं इनमें काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं उन पर ब्रोकली के फूल तैयार हुए हुए हैं और हार्वेस्ट करने के बिल्कुल काबिल हैं तो आप लोग भी अगर ब्रोकली उगा रहे हो तो तकरीबन तीन माह ये लेगी उगने में ब्रोकली के लिए ज़मीन अच्छे तरीके से तैयार करनी पड़ती है तो आप लोग सबसे पहले अपनी ज़मीन को खोद के अच्छे तरीके से नरम कर लें उसके बाद ऑर्गेनिक तरीके से ब्रोकली उगाने के लिए उसमें अच्छी मकदार में कम्पोस्ट मिक्स करें और फिर कंपोस्ट मिक्स कर लेने के बाद आप लोगों ने ज़मीन में जो है वो लाइनों वाली क्यारियाँ बना लें तो उसमें अगर आप लोग ब्रोकली लगाएं तो बेस्ट रह जाता है इसमें आप लोग देखें कि अभी मैंने लाइनों वाली क्यारियों में जो ब्रोकली लगाई है इसको काफ़ी नरम जगह अभी तक भी इसकी जगह जो है वो काफ़ी नरम पड़ी हुई है तो नरम जगह में जड़ें जो है वो अच्छे तरीके से फैलती हैं इससे पौधा जो है वो फिर बड़ा होता है सीजन के हवाले से ब्रोकली ठंडे मौसम की सब्जी है इसको गर्म दिनों में नहीं लगाया जा सकता पाकिस्तान इंडिया और दूसरे साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं इनमें अमूमन ब्रोकली को ओपन जगह पे 15-20 सितंबर के बाद ही लगाया जाता है तो इसको आप लोग अपने इलाके के हिसाब से लगाएं अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो उसको थोड़ा सा पहले भी लगा सकते हैं लेकिन अगर आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो उसको तभी ओपन जगह पर लगाएँ कि जब आप लोग के इलाके में गर्मी की शिदत जो है वो थोड़ी कम हो जाए तो इसको जल्दी उगाने के लिए ये किया जा सकता है कि इसकी पनीरी पहले किसी कवर्ड जगह पर उगा ली जाए और फिर जब मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाए तो उसके बाद पनीरी को किसी ओपन जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए सो so, ब्रोकली के जो दो पौधों के दरमियान में फासला रखना होता है ये आप लोग 14 से 18 इंच के दरमियान दरमियान फासला रखा करें ब्रोकली के जो प्लांट्स हैं इनको रोशनी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है तो इनको फुल डे ऑफ सन चाहिए होता है तो अगर आप लोग के इलाके में सूरज ज़्यादा देर तक निकला रहता है तो फिर आप लोग थोड़ा सा कम फासला भी रख सकते हैं लेकिन अगर आप लोग के गार्डन में रोशनी कम पड़ती है तो फिर फासला ज़्यादा रखें ताकि इनके जो पत्ते हैं जब ये फिर बड़े होते हैं तो इनके पत्ते एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं और रोशनी को जो है वो ब्लॉक कर लेते हैं तो इसकी वजह से रोशनी का प्रॉब्लम हो सकता है तो अपने इलाके को देखते हुए फिर इनके दरमियान में फासला रखें अभी मैंने जो इनके दरमियान में फासला रखा है ये मैंने बारह इंच का फासला रखा है लेकिन हमारी जो जगह है यहाँ पर सूरज बहुत ज़्यादा निकला रहता है तो इस वजह से बारह इंच के फासले में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मेरे पौधे जो है वो अच्छे ग्रो करेंगे ब्रॉकली को गार्डन में उगाते हुए एक मसला जो आप लोग के साथ पेश आ सकता है वो सुंडियाँ हैं तितलियाँ ब्रोकली पे आके अंडे दे जाती हैं जिसकी वजह से सुनियाँ पैदा हो जाती हैं और सुनियाँ फिर ब्रोकली के पत्तों को खाना शुरू कर देती हैं ब्रोकली की जब छोटी पनीरी लगाई जाती है उस टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं क्योंकि पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं और सुनियाँ अगर पत्ते खाना शुरू कर दें तो पौधों को बहुत मसला हो जाता है तो उस टाइम पर लाजमी सुनियों से पौधों को बचाना होता है तो सुनियों से बचाने का तरीका ये है कि या तो आप लोग अपनी ब्रोकली के गर्द गिर्द जाल लगा लें ताकि उन पर तितलियाँ ना आ सकें अगर आप लोगों ने थोड़ी सी जगह पर ब्रोकली लगाई हुई है लेकिन अगर आप लोगों ने ब्रोकली ज़्यादा लगाई हुई है तो फिर आप लोग जब सुबह आया करो अपने गार्डन में तो पत्तों को देखते रहें और जिस भी पत्ते पे आपको लगे कि सुनियाँ पैदा हुई हुई हैं तो वो वाला पत्ता तोड़ के फेंक दें बाहर शुरू शुरू में तितियाँ जो हैं वो एक ही पत्ती के पीछे अमूमन आके अंडे दे जाती हैं तो शुरू शुरू में सुनियाँ सारी एक ही पत्ती के ऊपर फैली होती हैं और फिर अगर उनको उसी टाइम पर उस पत्ते को तोड़ के बाहर फेंक दिया जाए तो ठीक है वरना फिर वो फैलना शुरू हो जाए तो फिर वो और पत्तों पर भी फैल जाती हैं और फिर उनको काबू करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सुनियाँ जो है ये काटती नहीं है तो इनको आप लोग अपने हाथ से भी पकड़ के अगर आप फेंकना चाहो तो बाहर फेंक सकते हैं या कोई ग्लव्स वगैरह यूज करके फिर भी इनको पकड़ पकड़ के जो है वो अपने गार्डन से बाहर फेंक सकते हैं तो अपने पत्तों को देखते रहा करें खास करके जो पत्तों की बैक साइड है इसको देखते रहा करें अगर किसी पत्ते पर आपको लगे कि अंडे लगे हुए हैं या उस पर सुनियाँ फैल रही हैं तो वो वाला पत्ता फिर तोड़ के फेंक दिया करें लेकिन अगर सुनियाँ आप लोग के गार्डन में बहुत ज़्यादा फैल गई हैं और
तो इनके खिलने से पहले पहले फूल को तोड़ना होता है गोभी के प्लांट्स में एक ही फूल लगता है एक प्लांट पे और जब उस फूल को काट लिया जाए तो फिर वो पूरा पौधा ही निकाल दिया जाता है लेकिन जो ब्रोकली है इसका पूरा पौधा नहीं निकाला जाता बल्कि अभी इसका जो मैं फूल काटूंगा तो इसको मैं तिरछा करके ये फूल काट लूंगा इसका और फिर कुछ दिन बाद उम्मीद है मुझे दोबारा इससे छोटे छोटे और फूल मिलेंगे तो ब्रोकली का पूरा पौधा नहीं काटना होता इस पर और भी ब्रोकलियाँ फिर लगती हैं वो बाद वाली जो ब्रोकलियाँ होती हैं वो साइज में काफ़ी छोटी होती हैं लेकिन लगती हैं तो इसमें आप लोग देख लो कि अगर आप लोग वो छोटी ब्रोकलीज भी हासिल करना चाहते हैं तो इस बड़ी ब्रोकली को जब आप काटें तो तिरछा इसको काट लें तो कुछ दिन बाद आप लोग को और भी छोटी छोटी ब्रोकलियाँ यहाँ से मिल जाएंगी तभी मैं आप लोग को ये वाली ब्रोकली काट के दिखाता हूँ ब्रोकली को आप लोग किसी शार्प नाइफ के साथ एक ही क्लीन तिरछे काट के साथ काट लें तो फिर जो बाद वाली ब्रोकलियाँ उगती हैं वो थोड़ा अच्छा उगती हैं तो इसमें भी मैं इसको काटता हूँ तो so, इस तरीके से जो ब्रोकली का फूल है इसको काट लें अभी जो ब्रोकली का फूल होता है ये गोभी के फूल से तो काफ़ी छोटा होता है इसका साइज़ जो है गोभी का फूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है ब्रोकली के फूल का साइज़ उतना बड़ा नहीं होता लेकिन इसमें अभी मुझे कुछ और ब्रोकलियाँ भी उम्मीद है इस प्लांट से कुछ दिनों में छोटी छोटी और ब्रोकलियाँ भी मिलेंगी सो so, व्यूज आई होप कि आप लोग को मेरी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी ब्रोकली को अपने घर में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स भी आप लोगों को मिलती रहें अपना ख्याल रखिएगा और अभी के लिए फिर बाय बाय